Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer seitan con garbanzos. Se trata de un seitan que, a diferencia de los, de los habituales, no lleva solamente gluten, también lleva garbanzos. Y de esta manera conseguimos un sitán más rico en proteína y por lo tanto más nutritivo. Para hacerla vamos a necesitar gluten, unos garbanzos cocidos, harina de garbanzo, necesitaremos también caldo de verduras, salsa de soja, comino en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo, levadura de cerveza, sal y un poco de pimienta negra. Empezamos juntando todos los ingredientes secos. Aquí tenemos el gluten, incorporamos la harina de garbanzo y las especias. Por supuesto, las especias, yo os pongo estas cantidades, pero ya sabéis, cada paladar es un mundo y, y lo, lo, lo que está bien es que lo ajustéis a vuestro gusto. bien y si le queréis incorporar otras cosas ya esto se trata de experimentar y probar vale pues esto lo reservamos por un lado y juntamos los dos caldos el caldo de verdura y la salsa de soja y lo reservamos ahora vamos a triturar los garbanzos Esta sería más o menos la textura, todavía queda algún trocinín por ahí, pero bueno, tampoco quiero que se quede convertido en un puré. Eh, no sé si lo dije antes, pero bueno, lógicamente los garbanzos son cocidos, ¿eh? Bueno, pues esto ahora lo vamos a incorporar a la mezcla de ingredientes secos. Incorporamos el caldo y la soja y la salsa de soja y ahora lo mezclamos todo bien y amasamos para que quede todo bien integrado. Si por lo que sea veis que la masa os queda muy húmeda, no pasa nada, le incorporáis un poquito más de gluten, amasáis y solucionado. Y si por el contrario os quedara muy seca, pues bueno, yo siempre suelo tener un poquito más de caldo hecho se debería incorporar un poquito más de caldo y hasta quiero decir que son unas cantidades que se pueden ajustar sobre la marcha bueno, pues una vez que ya está todo y una vez que está todo integrado pues yo le doy así golpecitos para que se quede todo mmm, más apelmazadito para que quede una bola más compacta y ahora vamos a envolver nuestra bola de sitan para ponerla a cocer no sé si lo oís de fondo, me imagino que sí tengo una olla ya preparada con agua hirviendo para nada más envolverlo, meterlo adentro y esta vez en vez de usar film transparente voy a usar papel de horno es lo que estoy utilizando últimamente y la verdad es que me funciona muy bien y no es plástico. Lo que hago es lo siguiente. Arrugo la, la bola de papel. Bueno, esto lo suelo hacer bajo el grifo de la cocina, pero bueno. Ahora para grabar creo que es más cómodo así. Lo humedezco para que esté más flexible. Lo estrujo para que suelte todo el agua. Y ya lo utilizamos como si fuera 
el plástico normal. Ponemos el sitan dentro. Enrollamos. Como si fuera un caramelo. Y atamos los extremos con un cordel. Ponemos una hoja de laurel porque me gusta el sabor que le da y simplemente lo metemos dentro y lo dejamos cocer, pues yo lo suelo dejar cocer unos 50 minutos, que hierva pero que no hierva muy fuerte, o sea que a un fuego medio y ya nos olvidamos de ello en un ratito. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Todos los ingredientes de la receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción detallados y también os voy a dejar una lista de reproducción con eh, recetas que tienen como ingrediente principal el sitar. También os dejaré los enlaces a todas mis redes sociales por si queréis seguirme también por ahí. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartidla con todo el mundo, suscribiros, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!